wa kituo cha habari kinachosema naogopa kumwambia ukweli wa moyoni anasema dokta mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 23 na tatu. nina mchumba ambaye mapenzi yake sasa hivi si yaelewi na sio ya kirafiki naogopa kumwambia ukweli toka moyoni mwangu kwani nampenda nifanyeni arudie penzi lake la awali Nima nakwambia hivi unapokuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi na ukaruhusu uoga kuwa kiongozi wako uwezi ukafanya uhusiano huo uweze kuwa mzuri na kwa faida yako ili uweze kuwa na mpenzi bora lazima ujitahidi kuzungumza ukweli japokuwa mara nyingine unapozungumza ukweli unaonekana wewe ndio mbaya tunataka kwa hivi ni kweli unampenda ni kweli bado una mitaji lakini amebadilika sivyo alivyokuwa mwanzoni yale mambo ambayo yalisababisha wewe uanzishe uhusiano huyu mtu hayapo tena au kama yapo ni kwa kiasi kidogo sana sasa wanaposema kwamba namuogopa kwa maana mingine ni kwamba utashindwa kumfundisha yeye njia sahihi za yeye kukuonyesha mapenzi wewe kwa ili uweze kumfundisha lazima umweleze ukweli kutoka moyoni mwako kwa mfano hapokei simu kwa wakati anachelewa sana kujibu meseji zako. Sasa ili umfundishe jinsi ya yeye kukupenda wewe, lazima umwambie bwana hili linaniumiza na kumbuka siku moja nilikuwa naongea na mke wangu. Nikamwambia kitu fulani. Akasema uh, akasema hata wewe unafanya makosa kama makosa fulani fulani. Nikamwambia hivi, mkamwambia ni mke wangu, mke wangu ambaye anaishi naye sasa hivi, sawa? Ni sawa? Nikamwambia mke wangu hivi, nikamwambia hivi, nikamwambia hivi. Hebu nipe mfano, kwa mfano kitu gani? kwa kwa mfano ni kwa mfano ni sasa kufanyia kitu gani akasema nimesahau kama mbili mbili amwambia sasa kama mbili hivi unafanya makosa makubwa kunia kushi, kushindwa kuniambia kitu ambacho wewe kimekosea raha nikamwambia mimi kwa sababu sitaki kukosa raha moyoni mwangu jambo litakalo niumiza hata kama ni dogo nitakwambia ili ujirekebishe sasa hata mimi nitakwambia kama hivi kama 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 unafanyia kuumia endelea kuumia lakini mimi sitaacha kukuambia jambo kwa nimekupa uhuru kama kuna jambo ambalo nimelifanya ambalo alikupendezi au nimelisema ambalo alikupendezi niambie unaposhindwa kuniambia mimi najifunzia wapi na kwa hiyo ile jambo la msoko hiyo nafanya kwambia ndugu yangu una umri miaka 23 na mambo mengi sana kujifunza hiyo ya mahusiano lakini msingi ni kwamba kuna watu wengi ambao wanaumizwa na wanawake au na wanaume kwa sababu ya uoga kama huu unashindwa kumwambia mtu ukweli wa moyoni mwako mwambie ukweli ili ajifunze jinsi ya yeye kujipenda kukupenda wewe asijidanganye mwenyewe kwamba Uh, yuko sawa wakati hayuko sawa. Sawa, usimwachie mpenzi wako aendelee kujidanganya kwamba yuko sawa, kumbe yuko sawa. Yuko sahihi, kumbe hayuko sahihi. Anaonyesha mapenzi ya kutosha, kumbe mapenzi yale anayoyaonyesha hayatoshi. Mwambie ukweli asiendelee kujidanganya. Ukishindwa kumwambia ukweli, basi kumbuka uwezi ukawa na mapenzi yatakayokuletea furaha katika maisha yako. Ni some swali lingine nasema daktar mimi nilioa mwaka 2017 nikiwa Arusha mwaka 2018 nikahamishia biashara zangu Singida mwezi Januari mwaka huu 2019 mke wangu akaitwa na wazazi wao wazazi wake huko Arusha nikamruhusu kwa moyo mmoja ila sasa kwenye kurudi naambiwa na wazazi wake hadi nimalizie mahari iliyobaki daktar unanisaidiaje Bwana napenda nikwambie hivi ni kweli uliruhusiwa kuoa mwanamke huyu bila kumalizea mahari yote kama aliambiwa ni ngombe watatu katoa ngombe mmoja Ni muhimu sana ufahamu kwamba wazazi hawa wanatamani wapate mahari ile ili wasaidie kimaisha Kwa hiyo wameamua kumtumia mtoto wao kama chanzo cha wao kupata mtaji labda kipindi hiki maisha yamekuwa magumu kwao wanaona hela ile ya mahari ambayo uliahidi kuitoa ukiitoa itakuwa ni itawasaidia wao kimaisha. Na wameamua kumzuia mtoto wao. Na mtoto wao naye huenda na yeye vile ana sababu za kutokurudi kwako. Either na matatizo ya kuwahi kumaliza na matatizo ya nguvu za kiume au na kiume kidogo. Zawa. Kwa hiyo na yeye ameungana na wazazi wake kweli bwana. Nisaidieni nisirudi. Kwa hiyo mwanamke mwingine ambaye anakupenda angeweza hata katoroka sawa wako watu ambao wametoroka wazazi wao kwenda kuolewa <laughs> sawa sawa wapo watu ambao wame yani wazazi wao walikataa wasiolewe lakini wakalazimisha wakaenda kuolewa kuishi na ule mwanaume 
Kwa hiyo huenda mke wako naye vile vile naye ana madhaifu ambayo ameona kwako ambayo yamechangia kwenye eneo kama hilo. Kwa hiyo la msingi ambalo nipenda kushauri hivi kama unadaiwa milioni mbili sawa kama unadaiwa milioni mbili tafuta laki tano peleka alafu waambie jamani kila baada ya miezi mitatu nitakuwa natoa laki tano at least wawe na matumaini ya kupata laki tano kwa hiyo ukiwapelekea laki tano itawatia kishawishi kidogo kama at least umepata kitu no. lingine ambalo nipenda kuzungumza katika mazingira hayo hayo Uh, iwapo uwezo wa hiyo laki tano huna sawa kwa sababu gani tunatofautiana na uh, kimapanta sawa inawezekana kweli sasa hivi uwezo wa kutoa laki mbili huna sawa waambie wazazi wake na huyo mwanamke kama samani ni kweli niliahidi kumalizia hiyo mahali lakini mambo yangu ya kiuchumi ya kifamilia yamekuwa mabaya kwa hiyo sina lakini nampenda mke wangu naomba mnirudishie sawa Ukiona wanakataa mwambie kama ni hivi kama wanakataa naomba basi mkubali ni yoe mwanamke mwingine nitafute mwanamke kuna wanawake wengine ambao wako tayari kujikuishi na wewe hata wewe bila kutoa mahari wapo kwa hiyo waelewe wanamweka mtoto wao katika eneo la hatari yani kuachika walifahamu hilo nafahamu kwamba ni kweli wanakudai lakini vile vile kama kweli wanampenda mtoto wao aishi katika maisha halali ya ndoa halali basi lazima muachie bila masharti yoyote yale kwa hiyo siwezi nikajua lipi litafanya kazi lakini hebu yafanye kazi hayo ili uweze kufahamu jinsi gani ya kujinasua kwenye huo mtego uliowekewa